வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமலை குரு வாழ்க குருவே துணை குருவின் மலரடி போற்றி சிந்தனையை உடல்நலத்தை சீரமைத்து உயிர்வித்த குருவே வாழ்க மெய்யன்பர்கள் அனைவருக்கும் மாலை வணக்கங்கள் மெய்யன்பர்களே யோக பயிற்சி என்று இப்பொழுது சமுதாயத்திலே பிரபல்யமாக ஆக்கப்பட்டு கொண்டு இருக்கக்கூடிய ஒன்று யோகா தினம் என்றெல்லாம் சொல்லி யோக பயிற்சிகள் என்பதை வலியுறுத்தக்கூடிய ஒரு கால் இந்த யோகம் முன்னொரு காலத்தில் இயல்பாக வாழ்வியலோடு இணைந்து இருந்த ஒன்று இப்பொழுது வாழ்வியல் என்பது விஞ்ஞானம் சார்ந்து பொருள் சார்ந்து மாறிவிட்ட அடிப்படையில் வாழ்க்கையிலே அந்த யோகம் என்பது முழுமையாக சிதைந்துவிட்ட ஒரு காலகட்டமாக ஆகிவிட்டது அந்த காலகட்டத்திலே துன்பங்கள் அதிகரித்து கொண்டே வரும் இந்த வேலையிலே இப்பொழுது இந்த யோகம் என்பது வாழ்க்கைக்கு அவசியம் என்பதை அதாவது காதில் கேட்டு உணரக்கூடிய அளவில் தான் இன்று வந்திருக்கிறது இன்னும் உணரக்கூடிய அளவுக்கு சமுதாயத்தில் இது செல்லவில்லை அந்த யோகத்திலே உடல் சார்ந்த யோகம் மனம் சார்ந்த யோகம் உயிர் சார்ந்த யோகம் என்று அதை மூன்று பகுதிகளாக பார்க்கிறோம் இப்பொழுது சமுதாயம் சொல்லக்கூடிய அந்த யோகம் கூட யோகா என்ற அந்த உடல் சார்ந்த யோகத்தை மட்டுமே இன்று யோகா தினத்தன்று சொல்லப்படுவதாக இருக்கிறது ஆனால் நமது வாழ்க்கை முழுமையாக எதை அடிப்படையாக கொண்டு இருக்கிறது என்று சொன்னால் மன இயக்கத்தை அடிப்படையாக கொண்டுதான் வாழ்க்கை இருக்கு மனம் எப்படி இயங்குகிறதோ அதன் அடிப்படையில் தான் உடலினுடைய இயக்கம் இயல்புக்கு மாறாக இயங்கி கொண்டிருக்கிறது அதனுடைய இயல்பு தன்மையிலிருந்து விலகுவதற்கு காரணமே மனதின் இயக்கம் தான் அதே போல உடலில் உயிராற்றல் திணிவாக இருந்து இயங்கி கொண்டு தான் இருக்கிறது அந்த உயிராற்றலின் இயக்கத்தை தடை செய்யக்கூடிய ஒன்றாக அமைவதும் எது என்று சொன்னால் அதுவும் இதே மன இயக்கம்தான் அப்போ மனதினுடைய இயக்கம் என்பது தான் உடலையும் கெடுக்கிறது உயிராற்றலையும் கெடுக்கிறது இரண்டுக்கும் காரணம் இந்த மனதினுடைய ஒரு குறைபாடு அதனால தான் மகர்ஷி வந்து இந்த ஒன்றை வளப்படுத்தினால் போதும் அந்த இரண்டும் சரியாகிவிடும் என்று சொல்வார் அப்போ யோகம் என்று சொன்னால் இப்பொழுது மனம் சார்ந்த யோகம் தான் அத்தியாவசியமான தேவையாக இருக்கிறது மனம் அது செம்மையாகிவிட்டால் அனைத்து வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய எல்லா நலன்களும் வளங்களும் நம்முள் அனைவருள்ளும் நிறைவதை உணர முடியும் அப்போ இந்த மனம்தான் காரணம் அப்போ இந்த மனதின் நிலை என்ன மனதின் நிலை என்ன என்பதை இப்போது நாம் பார்த்து கொண்டே இருக்கிறோம் சென்ற மூன்று பகுதிகளிலே பார்த்தோம் இந்த மனம் என்பது உயிரோடு தன் மூலமாகி உயிரோடு இணைவது தியானம் என்றெல்லாம் பார்த்தோம் ஆனால் அது எங்கு இருந்து கொண்டிருக்கிறது என்று சொன்னால் அது புலன் வழியாக புலன்களில் ஒன்றி இந்த உடலோடு உலக பொருள்களோடு இந்த உடல் சார்ந்த உறவுகளோடு அது மயங்கி கிடைக்கிறது என்பதை நாம் பல்வேறு கோணங்களிலே பார்த்துவிட்டோம் இப்போ அதிலிருந்து திரும்பி வருவது தான் தியான பயிற்சி திரும்பி வருவது தியான பயிற்சி திரும்பிய நிலை தியானம் அப்போ தியானம் என்பது என்ன அப்படின்னு சொன்னோம்னா அந்த இயல்பு நிலைக்கு மனம் திரும்பி வந்த பின் 
அது அடையக்கூடிய ஒரு நிலை தான் தியானம் திரும்பி வருவதற்கு என்ன பெயர் தியான பயிற்சி அப்போ நாம் எல்லாம் தியான பயிற்சியிலே ஈடுபட்டு ஈடுபட்டு நம்முள் தியானம் நிகழ வேண்டும் என்று ஒரு முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய பயிற்சியாளர்களாக இருக்கிறோம் சரி இப்போது இந்த தியானம் செய்யும்போது நமது வாழ்க்கையில் முக்கியமாக என்ன நிகழும் என்று சிந்தித்து பார்த்தால் முக்கியமாக என்ன நிகழும் அதை அதை நாம் ஒவ்வொன்றாக பட்டியலிட்டு பே சொன்னோம் என்று சொன்னால் நிறைய சொல்லலாம் ஞானத்தினுடைய பலன்கள் என்று மதன் நிறைய சொல்லியிருப்பார் அவர் ஒரு பெரிய பட்டியலே சொல்வார் இப்போ அதை சுருக்கமாக நம் வாழ்க்கையில் என்ன நிகழும் என்பதை சிந்தித்து பார்த்தால் வாழ்க்கையில் வாழ்வு ஒரு சமநிலை வாழ்வாக மாறும் சமநிலை வாழ்வு சமநிலை வாழ்வு என்று சொன்னால் அதைத்தான் சமாதான வாழ்வு என்று சொல்வார்கள் சமாதானம் என்பதும் சமநிலை என்பதும் ஓரளவுக்கு ஒரு நெருங்கிய ஒன்றுதான் சமநிலை வாழ்வு என்று இப்போ நமக்கு என்ன வேண்டும் என்று சொன்னால் மனித வாழ்க்கைக்கு சமநிலை என்பதுதான் வேண்டும் அதுதான் வேணும் சமநிலை என்றால் அதாவது சமநிலை என்பது இப்போ ஒரு இரண்டு நிலைகள் இருக்கும்போது அதில் சமநிலை என்பது வரும் அதுதானே சமநிலை என்று சொன்னால் ஒரு இரண்டு பகுதிகள் இருக்கும்போது ச சமநிலை என்பது வரும் ஒரு ரெண்டு தராசு தட்டு இருக்கும்போது ரெண்டு தட்டு இருக்கும்போது அது மேலையும் கீழேயும் இருக்கலாம் அது சமநிலைக்கு வரலாம் அப்போ இரண்டாக இருக்கும் பொழுது அதை முன்பின் இல்லாமல் சமநிலை என்ற ஒரு நிலைக்கு வருவது என்பது இப்போ அது நமது வாழ்க்கையிலே ஒரு வாழ்க்கை இருக்கிறதா இரண்டு வாழ்க்கை இருக்கிறதா என்று பார்த்தால் இன்னைக்கு சமுதாயத்துக்கு தெரிந்தது ஒரு வாழ்க்கை தான் ஆனால் ஒவ்வொரு மனிதனின் வாழ்க்கையிலும் இரண்டு வாழ்க்கை இருக்கிறது ஒன்று புறவாழ்வு இன்னொன்று அகவாழ்வு இப்போ இதில் ஏதாவது ஒன்றை உதாசீனப்படுத்திவிட முடியுமா என்று சிந்தித்து பார்த்தால் உதாசீனப்படுத்த முடியாது புறவாழ்வை உதாசீனப்படுத்திவிடலாம் என்று அதை துறந்தவர்கள் யாராவது இருக்கிறார்களன்னா அப்படியெல்லாம் முடியாது அப்படி துறந்த துறவிகள் என்று யாரும் இல்லை புறவாழ்வை துறந்து வாழ்வது இல்லை ஆனால் அந்த புறவாழ்வை எந்த அளவில் அதை நிறுத்தி கொள்ள வேண்டும் என்ற ஒரு விழிப்பு நிலை கொண்ட துறவிகள் இருக்கிறார் அப்ப ஒரு நூறு சதவீதம் புறவாழ்வு என்ற அடிப்படையில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய சமுதாயம் நூறு சதவீதம் புறவாழ்வு என்று தான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது அதற்கு அகவாழ்வு என்று ஒன்று இருக்கிறது என்பதே அறியாத ஒரு அறியாமை இப்போ நாம் சமநிலையை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம் இப்போது அகவாழ்வு கொஞ்சம் குறைவாக இருக்கிறது புறவாழ்வு அதிகமாக இருக்குது அப்போ அதை சமநிலைப்படுத்தணும் அப்படின்னு பேசுவோம் ஆனால் இப்போது இன்னைக்கு சமுதாயத்தில் அகவாழ்வு என்று ஒரு வாழ்வு இருக்கிறதா என்பதே ஒரு பெரிய கேள்விக்குறி பல பேரிடம் இருக்கிறது அப்படி என்றால் என்ன என்று கேட்கக்கூடிய ஒரு நிலை இருக்கிறது அப்ப இப்போ ஆனால் ஒவ்வொருவரும் எந்த ஒரு அனுபவத்தை பெற்றாலும் பொருளோடோ அல்லது நபரோடோ தொடர்பு கொண்டு எந்த ஒரு அனுபவத்தை பெற்றாலும் எந்த ஒரு உணர்வை பெற்றாலும் அதனுடைய இறுதியான ஒரு உணர்வு நிலை என்பது அகத்தில் தான் சென்று முடிகிறது என்பது இன்று சமுதாயம் விளங்கிக் கொள்ளவில்லை அதை யாரும் சொல்லவும் இல்லை 
அது அகத்தில் தான் நிகழ்கிறது ஆனால் அதையும் புறத்தில் நிகழ்வது போல ஒரு பாவனை செய்து மயக்கத்தில் இன்றைய சமுதாயம் உணர்ந்து கொண்டிருக்கிறது இறுதியான அந்த உணர்வு என்பது அகத்தில் நிகழக்கூடியதாகத்தான் இருக்கும் இப்போ ஏதோ ஒரு பொருளோடு தொடர்பு கொள்கிறோம் அந்த தொடர்பு கொண்டு அதனுடைய கடைசி இறுதி உணர்வு அது இன்பமாக இருக்கிறது என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அது இன்பமாகவோ துன்பமாகவோ அமைதியாகவோ மகிழ்ச்சியாகவோ பேரின்பமாகவோ ஏதோ ஒரு உணர்வு அந்த கடைசி ஒரு சனம் தோன்றுகிறதே அந்த உணர்வு புறத்தில் தோன்றுகிறதா அகத்தில் உணர்கிறதா அந்த உணர்வு அகத்திலா புறத்திலா என்று சிந்தித்து பார்த்தால் அது அகத்தில் நிகழக்கூடியதாகத்தான் இருக்கிறது அப்போ தொடர்பு கொள்வது மட்டும்தான் புறத்தில் நாம் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் அந்த தொடர்பு கொள்ளும் போது ஏற்படக்கூடிய அந்த உணர்வு அகத்தில்தான் உணரப்படுகிறது அது மட்டுமல்ல அகத்தில் தான் பதிவு செய்யவும் படுகிறது அகத்தில் பதிவு செய்யப்பட்டு அது அகத்துக்குள்ளாக இருக்கிறது இப்போ மகரிஷி சொல்லுவாங்க ஒரு பசு மாட்டை பார்க்கிறோம் என்று சொல்வார்கள் அந்த பார்த்துட்டு வந்துட்டோம் இப்போ இப்போ கண்ணை மூடி அந்த பசு மாட்டை நினைத்து பார்த்தார் அந்த பசு மாட்டினுடைய உருவம் நமது கண்களில் அதே உருவம் அதே அளவில் தெரிகிறது அல்லவா அப்போ என்னாச்சு அதை பார்த்தோம் ரசித்தோம் அதனுடைய இறுதியான அந்த ரசனை உணர்வு அகத்தில் ஏற்பட்டு அகத்துக்குள்ளாக அதை பதிவாகவும் இருக்கிறது நமக்கு தெரியுது அப்போ நாம் எந்த ஒரு அனுபவத்தையும் முழுமையாக அனுபவம் செய்வதில்லை என்பது இதிலிருந்து நாம் புரிந்து கொள்கிறோம் எல்லாத்துலேயுமே அறகுற ஒரு பொருளோடு தொடர்பு கொள்ள வேண்டியது அதை அப்படியே அறகுறைய அனுபவிச்சுட்டு அதையே மீண்டும் தொடர்பு கொள்வது இல்லாட்டி அதை விட இன்னும் பெரிய பொருளை நாடி ஓடுவது இதுதான் மனிதனுடைய வேலை ஒரு பொருளை சாப்பிடும்போது கூட அதனுடைய ருசியை முழுமையாக ருசித்து விட்டு அடுத்த சாப்பாட்டுக்கு செல்லுகிறானா என்றால் இல்லை அதை அறகுறையாக அப்படியே அந்த ருசி தெரிய ஆரம்பிக்கும் போதே முழுங்கிட்டு அடுத்ததை எடுத்து வச்சிடும் இப்படி தான் போய்கொண்டு இருக்கிறோம் அப்போ அப்படி இருக்கும்போது அதனுடைய இறுதியான உணர்வு நிலை அகற்றுக்குள் என்பது தெரியவில்லை அப்போ இப்போ ஒரு கேள்வி கேட்போம் இந்த புறவாழ்வு என்று நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோமே இந்த புறவாழ்வில் நாம் என்னென்ன செய்து கொண்டிருக்கிறோமோ என்னென்ன பொருள்களோடு தொடர்பு கொண்டு இருக்கிறோமோ என்னென்ன உறவுகளோடு தொடர்பு கொண்டு இருக்கிறோமோ இதெல்லாம் எதற்காக என்று ஒரு கேள்வி கேட்கு புறவாழ்வு எதற்காக அப்படின்னு ஒரு கேள்வி அந்த கேள்வி கேட்டோம்னா அது எத்தனையோ பதில் சொல்லலாம் ஆனால் இறுதியான பதில் என்னவாக இருக்கும் என்று சொன்னால் அகவாழ்வை வாழ்வதற்காகத்தான் இந்த புறவாழ்வு அதான் ஆன்சர் அதான் உண்மையான ஆன்சர் ஏன்னு கேட்டோம்னா எல்லா புறத்தில் வாழக்கூடிய ஒவ்வொரு அனுபவமும் அகத்தில் தான் சென்று முடிகிறது அப்போ அகவாழ்வுக்காகத்தான் புறவாழ்வு புறவாழ்வுக்காக அகவாழ்வு வாழ வேண்டியிருக்குமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நிச்சயமாக இல்லை புறவாழ்வுக்காக அகவாழ்வு இல்லை அகவாழ்வை வாழ்ந்து புறவாழ்வை பெறுவது அப்படிங்கிறதுக்கான அடிப்படை எதுவுமே இல்லை அகவாழ்வை வாழ்ந்து கொண்டிருப்பவருக்கு புற வாழ்க்கை என்பதே என்னாயிரும் ஒரு தேவையற்றதாக ஆகிவிடும் ஏனென்று சொன்னால் அங்கே புற வாழ்க்கையில் போய் கடைசியில் சுற்றி இங்கே தானே போகிற போகிற நான் ஏற்கனவே இங்கே இருக்கிறேனே அப்புறம் இருக்காது அப்படிங்கிற ஒரு நிலை வந்துவிடும் 
ஆனால் புற வாழ்க்கை வாழ்கிறவங்களுக்கு என்ன வேணும் இறுதியாக அக வாழ்க்கை வாழ்ந்தால்தான் அதில் திருப்தி இன்னைக்கு வாழ்க்கையே திருப்தி இல்லாமல் இருக்கிறது காரணம் என்னென்னா அதனுடைய முடிவு வரை சென்று அதை அகத்தில் உணரக்கூடிய அளவில் அந்த இறுதியான அக உணர்வை உணராதது தான் திருப்தி இல்லாததுக்கு காரணம் எந்த ஒன்றிலையும் திருப்தி இல்லை மனுஷனுக்கு சாப்பிட்றதுல திருப்தி இல்லை உடை போடுறதுல திருப்தி இல்லை வீட்டில் திருப்தி இல்லை காரில் திருப்தி இல்லை வண்டியில் திருப்தி இல்லை உறவுகளில் திருப்தி இல்லை எந்த உறவுகளையும் திருப்தி இல்லை தாம்பத்தியத்தில் திருப்தி இல்லை அந்த உறவிலும் திருப்தி இல்லை இன்னும் 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 என்று அவன் ஏங்கிக் கொண்டே இருக்கிறான் சென்று கொண்டே இருக்கிறான் போய்கொண்டே இருக்கிறான் ஏன் அந்த ஒவ்வொரு உறவிலும் இருக்கக்கூடிய அக உணர்வை இறுதியாக உணராதது தான் காரணம் அப்ப அப்ப அப்படி இருக்கும்போது அந்த புறத்தில் இருக்கக்கூடிய உணர்வுகள் உறவுகள் அனைத்தும் அக உணர்வுக்காகத்தான் என்று சொல்லும்போது அக உணர்வை உணர்ந்து கொண்டிருப்பவர் அக உணர்வு புறத்துக்காகன்னு சொல்வதற்கு வாய்ப்பு இல்லை ஏன் அக உணர்வு உணர்ந்து விட்டால் அந்த புற உணர்வின் இறுதியாக கிடைக்கக்கூடியதை அந்த இறுதி உணர்வை இவர் பெற்று விட்டார் அப்போ அது தேவையே இல்லை இதைத்தான் நம்ம ஏற்கனவே ஒரு பகுதியில் நம்ம ஏதோ ஒரு உரையில் இதை சொல்லியிருப்போம் இது பகவத்தையா கேட்ட அந்த கேள்வி அதன் அந்த கேள்வியில் இதைத்தான் நம்ம சொன்னோம் ஒரு மாணவனிடம் நீ எதா எந்த என்ன படிக்கிறாய் என்று கேட்டார் ப்ளஸ் டூ படிக்கிறேன் அந்த ப்ளஸ் டூ படிப்பு உனக்கு எதை கொடுக்கிறது எதற்காக அதை படிக்கிறாய் என்று கேட்டார் அது எனக்கு அதிகமான மதிப்பெண்ணை கொடுக்கிறது அதற்காக படிக்கிறேன் அந்த மதிப்பெண் உனக்கு எதை கொடுக்கிறது என்று கேட்டார் அது எனக்கு நல்ல காலேஜில் அட்மிஷன் கொடுக்கிறது என்று சொன்னார் அந்த நல்ல காலேஜ் உனக்கு எதை கொடுக்கிறது எதற்காக அதை தேடுகிறாய் என்று கேட்டார் அது எனக்கு நல்ல கேம்பஸ் இன்டர்வியூவை தருகிறது கொடுக்கிறது என்று சொன்னார் நல்ல கேம்பஸ் இன்டர்வியூ எதையை கொடுக்கிறது எதற்காக அதை தேடினா என்று கேட்டால் நல்ல வேலையை கொடுக்கிறது என்று சொன்னேன் நல்ல வேலை உனக்கு எதை கொடுக்கிறது ஏன் அதை தேடினா என்று கேட்டால் அது நல்ல சம்பளத்தை கொடுக்கிறது என்று சொன்னேன் நல்ல சம்பளம் உனக்கு எதை கொடுக்கிறது எதற்காக நல்ல சம்பளத்தை தேடினா என்று கேட்டால் அது எனக்கு உலக பொருள்களை எல்லாம் கொடுக்கிறது இந்த பொருள்களெல்லாம் உனக்கு எதை கொடுக்கிறது எதற்காக இந்த பொருளை தேடுகிறாய் என்று கேட்டார் இறுதியாக அதோடு அந்த கேள்வி நிற்கக்கூடிய நிலையில் வந்துவிட்டது அவன் என்ன சொன்னான் அந்த பொருள்களெல்லாம் எனக்கு மகிழ்ச்சியை கொடுக்கிறது அதற்காகத்தான் இந்த பொருள்களை தேடி அப்போ இப்போ அவன் ப்ளஸ் டூ படித்தது காலேஜில் சேர்ந்தது நல்ல வேலை வாங்கினது நல்ல சம்பளம் வாங்கினது எல்லாமே கடைசியில் எதற்காக என்று கடைசி ஆன்சர் என்ன வந்துச்சு கடைசியாக அது எனக்கு மகிழ்ச்சியை கொடுக்கிறது அதற்காகத்தான் இதை தேடினேன் என்று சொன்னான் சரி அந்த மகிழ்ச்சி உனக்கு எதை கொடுக்கிறது எதற்காக அந்த மகிழ்ச்சியை தேடினாய் என்று கேட்டார் அப்பொழுது அங்கு பதில் இல்லை அங்கு பதில் இல்லை மகிழ்ச்சி எதற்காக தேடினாய் மகிழ்ச்சி உனக்கு எதை கொடுக்கிறது அப்போ ஒவ்வொன்றுக்கும் ஆன்சர் சொல்லியாச்சு ஒவ்வொன்றையும் தேடினதுக்கு ஆன்சர் சொல்லியாச்சு ஆனால் இங்கே கடைசி தேடுதல் வந்தாச்சு மகிழ்ச்சி உனக்கு எதை கொடுக்கிறது எதற்காக மகிழ்ச்சியை தேடினா என்று கேட்கும்போது அதற்கு பதிலே இல்லை மகிழ்ச்சி எனக்கு மகிழ்ச்சியை கொடுக்கிறதுன்னு தான் சொல்கிறான் அதற்குமே சொல்ல முடியவில்லை ஏன் என்று சொன்னால் முதல்ல இது வரைக்கும் பதில் சொல்லிகிட்டே இருந்தானே அது முழுவதும் புறம் புற வாழ்க்கை புற வாழ்க்கை அந்த புற வாழ்க்கை கடைசியில் மகிழ்ச்சி என்ற அக வாழ்க்கையில் சென்று முடிந்து விட்டது அகத்தில் சென்று ஒடுங்கிய பிறகு அது எதை கொடுக்கிறது என்று சொன்னால் அது அதையே தான் திரும்ப திரும்ப சொல்லிக்கொண்டே இருக்க வேண்டியிருக்கிறது தவிர அது எதை கொடுக்கிறது என்று சொல்லவில்லை வார்த்தைகளை வேணால் மாற்றிக்கலாம் மகிழ்ச்சி எனக்கு நிறைவை கொடுக்கிறது நிறைவு எனக்கு மகிழ்ச்சியை கொடுக்கிறது திருப்தியை கொடுக்கிறது இப்படி மாற்றி மாற்றி பெயர்களை வேணால் சொல்லலாமே தவிர அந்த உணர்வு என்ற உணர்வுக்கு சென்ற பிறகு அதன் பிறகு அது எதை கொடுக்கிறது என்று ஒன்று இல்லை அது நிறைவான ஒரு நிலையில் 
நிற்கிறது அதுதான் நாங்கள் வாழ்வு அப்போ இப்போ இவன் ப்ளஸ் டூவிலேருந்து ஆரம்பித்தது முழுவதும் புற வாழ்வு கடைசியில் எங்கே போய் முடித்தான் மகிழ்ச்சியில் போய் முடித்தான் இதில் அகவாழ்வில் போய் முடித்தான் அப்போ இந்த புற வாழ்வு எதற்காக அகவாழ்வை வாழ்வதற்காக அவ்வளோதானே ஆமாம் அப்போ அந்த அகவாழ்வு வாழ்ந்து கொண்டிருப்பவருக்கு எதுக்கு புற வாழ்வு அகவாழ்வு வாழ்ந்து கொண்டிருந்தால் புற வாழ்வு கிடைக்குமா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்கலாம் புறவாழ்வு வாழ்ந்தால் அகவாழ்வுகளை கொண்டு விடுதில்லை அகவாழ்வு வாழ்ந்தால் புறவாழ்வை நிறையா கொடுக்குமா இப்போ நிறைய பேர் அப்படி தான் நினைக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படியே தவம் செய்து ஆக்கினை ஆல்ஃபா லெவல் அந்த ஆல்ஃபா லெவலில் தியானம் செய்து புறத்தில் என்னென்ன வேண்டுமோ அதையெல்லாம் பெற்று விடலாம் என்று தியானம் என்பதை பயன்படுத்தி உலக பொருள்களை பெறுவது என்று ஒரு சாரார் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்போ அது எப்படி இருக்கிறது என்று சொன்னால் அகவாழ்வை வாழ்ந்து அதன் மூலமாக புறப்பொருள்களை பெற்றுக்கொள்வது எதுக்குப்பா எதுக்கு ஆல்ஃபா நிலையில் தவம் செஞ்சு நீங்கள் கார் வாங்கிடுங்க எதுக்கு கார் வாங்கினீங்க கார் எதுக்கு சௌகரியமாக போக அந்த சௌகரியமாக போகிறதுல என்ன கிடைக்கிது உனக்கு கடைசியில் என்ன கிடைக்கிது அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு சுகம் கிடைக்கிது ஒரு அமைதி கிடைக்கிதுன்னு சொல்லி கடைசியில் அக வாழ்க்கையில் தான் வந்து நிற்க போகிற இந்த அக வாழ்க்கையில் இருந்து புறத்தை பெற்று மீண்டும் அகத்துக்கு தானே வரப்போகிறேன் ஏன் அகத்திலே இருந்து விட வேண்டியதானே எதுக்காக போய் சுற்றி வளைச்சி போய் திரும்பவும் அங்கேயே திரும்பி வரணும் அப்போ நீ நல்லா தானே போய் இருக்கிற எதுக்காக நான் அப்படி போகணும் இதை சொல்லும்போது தான் மகர்ஷி ஒரு தடவை ஒரு அமெரிக்காவில் நடந்த ஒரு கதையை சொன்னார்கள் அதாவது இந்த ஃபோர்டுன்னு ஒரு கார் வருது இப்போ நம்ம ஊரில் இல்லை இந்த ஃபோர்டு கம்பெனி அமெரிக்காவில் பெரிய கம்பெனி அந்த கம்பெனியை உருவாக்கின அவர் பேர் ஃபோர்ட் அவர் ஒரு நாள் அமெரிக்காவில் ஒரு புலவர் பொக்கையை வாங்கிறதுக்காக ஒரு கடைக்கு செல்கிறார் அந்த கடையில் தான் ரொம்ப அற்புதமான புல புலவர் பொக்கை செஞ்சு கொடுப்பாங்க அங்கே போகிறாரு அழகான ஒரு புலவர் பொக்கை கேட்குறாரு அவங்க பேக் பண்ணி கொடுக்குறாங்க கொடுத்தோடனே வாங்கிட்டு என்ன சொல்கிறாரு இவ்வளோ அற்புதமாக புலவர் பொக்கையை நீங்கள் தான் கொடுக்குறீங்க உங்களுக்கு இந்த ஊரில் எத்தனை பிரான்ச்சஸ் இருக்குதுன்னு கேட்டார் இந்த ஒரே ஒரு கடை தான் இருக்கிறது என்று சொன்னார் அவர் இவ்வளவு அழகாக நீங்கள் இந்த பொருளை தயார் பண்ணி கொடுக்குறீங்களே ஏன் ஒரு கடை வைத்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் நம்ம வாஷிங்டனில் ஒரு இன்னும் ரெண்டு மூணு பிரான்ச் தொடங்கலாமே என்று கேட்டார் அப்படியா தொடங்கி நடத்தினா அதுக்கப்புறம் என்ன அப்படின்னு கேட்டாராம் தொடங்கினீங்கன்னா அடுத்து நியூயார்க்கில் தொடங்கிடலாம் அப்புறம் அமெரிக்கா முழுவதும் உங்களுடைய பிரான்ச் போட்டலாம் அப்படின்னு சொன்னாராம் சரி அதன் பிறகு என்று கேட்டாராம் அப்புறம் நீங்கள் உலக நாடுகள் முழுவதும் உங்களோட பிரான்ச் போட்டலாமே பெரிய லெவலில் உங்கள் பிஸ்னஸை டெவலப் பண்ணிடலாமே அப்படின்னு சொன்னாராம் சரி அதன் பிறகு அப்புறம் என்ன அப்படின்னு கேட்டாராம் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் மகிழ்ச்சியாக இருக்கலாமே என்று சொன்னாராம் அப்போ அந்த பூ அந்த ஃப்ளோர் பொக்கையை செய்யக்கூடியவர் சொன்னாராம் இப்பொழுது நான் மகிழ்ச்சியாகத்தான் இருந்து கொண்டிருக்கிறேன் நீங்கள் என் மகிழ்ச்சியை கெடுக்கிறதுக்கு ஐடியா சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறீங்க இப்போ நான் மகிழ்ச்சியாக இல்லைன்னு உங்கள்கிட்ட சொன்னேன்னா நீங்கள் இப்படியெல்லாம் கடை போட்டு உலகம் முழு பிரான்ச் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் மகிழ்ச்சியாக இருக்கலாம்னு சொல்கிறீங்களே நான் இப்பொழுது மகிழ்ச்சியாகத்தான் இருந்து கொண்டிருக்கிறேன் நீங்கள் அதை கெடுக்கிறதுக்குரியதை சொல்கிறீங்கன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாரேன் அப்போ என்னாச்சு பாருங்கள் இவர் அக உணர்வில் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறார் இவரை இந்த மகிழ்ச்சியிலிருந்து புற உணர்வுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு அவர் ஐடியா சொல்லிக்கிட்டு இருக்கார் அப்போ என் நிம்மதியை கெடுக்கிறதுக்காக நீங்கள் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கப்போ ஆளை விடுங்கப்பா சாமின்னு சொன்னார் அப்போ அக வாழ்க்கையிலிருந்து புற வாழ்க்கை என்பது அப்படி ஒன்று இல்லை ஆனால் புற வாழ்க்கை அக வாழ்க்கையை நோக்கித்தான் பயணித்து கொண்டு இருக்கிறது ஆனால் அந்த அக வாழ்க்கை வாழ்வது இல்லை இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய சமுதாயம் வாழ்வது இல்லை 
அப்ப இந்த இரண்டு வாழ்க்கையில ஒரு வாழ்க்கையில ஓடிக்கொண்டு இருக்கிறதா அப்ப இறுதியான அந்த நோக்கம் அக வாழ்க்கை என்று தெரிந்து விட்டதா தெரிந்து விட்டு இப்போ நமக்கு என்ன வேண்டும் அகவாழ்வும் புற வாழ்விலும் ஒரு சமநிலை வேண்டும் அல்லவா இப்போ அக வாழ்க்கையை வாழ்ந்துக்கிட்டே இருந்து அந்த அந்த புற வாழ்க்கையை வாழ்ந்து கொண்டே இருந்து அந்த அக வாழ்க்கைக்குள்ள போகாமையே அப்படியே மீண்டும் 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 அடுத்தது அடுத்தது அடுத்ததும் போய்கொண்டிருக்கிறோம் அல்லவா இப்போ அக வாழ்க்கையும் வாழ்ந்து பழகிவிட்டோம் என்று சொன்னால் அப்போ என்னாகும் புற வாழ்க்கையும் அக வாழ்க்கையிலும் ஒரு சமநிலை அந்த சமநிலை என்ற ஒரு நிலை நமக்குள்ளாக வந்துவிட்டது என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் எப்போ வரும் அப்போ அந்த புற வாழ்க்கையில் சற்று விழிப்புணர்வோடு அந்த அக உணர்வு வரை செல்ல வேண்டும் அதை செல்வதற்கு என்ன வேண்டும் அக வாழ்வு வேண்டும் இப்போ என்னென்னா அதை அதை உணரணும்னு சொல்லிடுறோம் இப்போ சொல்லிட்டு எல்லோரும் உணர்வாங்களான்னு உணர முடியாது அப்போ அதுக்கு என்ன பண்ண வேண்டியிருக்கு அக வாழ்க்கையை வாழ்ந்து வாழ்ந்து பழக வேண்டியிருக்கிறது இங்கே அக வாழ்க்கை வாழ்ந்து வாழ்ந்து பழக 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 இங்கே பழகினா தான் அந்த புற வாழ்க்கை அந்த அகம் வரை சென்று அந்த அளவுக்கு அதை உணரக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு நிதானமான ஒரு வாழ்க்கை வரும் அதுதான் அந்த சம சமநிலை அக வாழ்க்கையிலும் புற வாழ்க்கையிலும் ஒரு சமநிலை அப்போ இப்போது நமது தியானம் தியான பயிற்சி இப்போ நம்மளாம் தியானம்னு சொல்லக்கூடிய தியான பயிற்சி என்று செய்து கொண்டிருக்கிறது இதெல்லாம் எதற்கு அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ நாம் அக வாழ்க்கையை வாழ்ந்து 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 பழகி 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 கொண்டே வந்தால் நமது அந்த புற வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய அந்த இறுதியான அந்த அக வாழ்க்கைக்கு திரும்பக்கூடிய அந்த ஒரு திருப்பம் நமக்குள்ளாக நிகழும் அப்போ சமநிலை ஏற்படும் இரண்டையும் சமமாக பார்க்கக்கூடிய ஒரு நிலை வந்துவிடும் இப்போது இது மனிதனுக்குத்தான் இது தேவையாக இருக்கிறது ஐந்தறிவு விலங்கினங்கள் வரை அந்த சமநிலை எதுலையுமே குறையிறது இல்லை சமநிலை குறையிறது இல்லைங்கிறத எப்படி உணர முடியும் என்று சொன்னால் சமநிலை குறையவில்லை சமநிலை இருக்கிறது எதிலும் சமநிலை இருக்கிறது என்று சொன்னால் இப்போ உடலிலே சமநிலை இருக்கிறது என்று சொன்னால் உடலில் நோய் இல்லை என்று அர்த்தம் உடலிலே சமநிலை இருந்தால் உடலிலே நோய் இல்லை மனதிலே சமநிலை இல்லை இருந்தது என்று சொன்னால் மனதிலே துன்பம் இல்லை உயிர் சுழற்சியிலே அங்கே அந்த சமநிலை இருந்து கொண்டிருக்கிறது என்று சொன்னால் அங்கே என்ன இல்லை தடை இல்லை சாட்சர் கூட்டு என்பதே இல்லை அது சமநிலையில் ஓடிக்கொண்டிருக்கும் உயிர் சுழ உயிர் உயிராற்றலினுடைய சுழற்சியிலும் சமநிலை இருக்கிறதா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அங்கேயும் சமநிலை அங்கேயும் அகம் புறம் இருக்குது நீங்கள் நமது வாழ்க்கையில் புற வாழ்க்கை அக வாழ்க்கைன்னு சொல்லிவிட்டோம் நீங்கள் உயிர் உயிர் ஆற்றல் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டோம் அதுலேயும் அகம் புறம் இருக்கா அப்படி அதுலேயும் அகம் புறம் இருக்குது ரெண்டு இருக்குது எப்படி அதாவது நமது உடலுக்கு உள்ளாக ஈர்க்கக்கூடிய உயிர் ஆற்றல் உள்ளே வரக்கூடிய ஆற்றல் ஈர்ப்பு ஆற்றல் உடலிலிருந்து வெளியே தள்ளக்கூடிய ஆற்றல் தள்ளும் ஆற்றல் அப்போ அந்த தள்ளு மாற்றல் அப்படிங்கிறது புறத்தில் தள்ளக்கூடியது ஈர்ப்பு ஆற்றல் என்பது அகத்தில் இருக்கக்கூடியது அப்போ அகம் புறங்கிறது அங்கேயும் வந்துடும் இதைத்தான் இன்யாங் தேரி என்று சொல்லுவார்கள் இன்யாங் தேரி என்று அந்த சைனீஸ் வார்த்தையில் சொல்லுவாங்க இன் எனர்ஜி யாங் எனர்ஜி என்று சொல்வார்கள் இன் எனர்ஜி என்பது தூய சக்தி உடலுக்கு உள்ளாக ஈர்க்கப்படுவது அது அகம் உள்ளே இருக்கக்கூடிய தீய சக்திகளை வெளியே தள்ளக்கூடியது புறம் அப்போ அங்கேயும் அப்படி இருக்கும் இதில் கூட அந்த ரெண்டும் எப்படி இருக்கணும் சமநிலையில் இருந்தால் தான் ஆரோக்கியம் இப்போது அந்த 
ஈர்க்கக்கூடிய சக்தி அபரிமிதமாக ஈர்க்கப்பட்டு நிறைய இருக்குன்னு வச்சுக்கோம் ஆனால் அந்த தள்ளும் சக்தியாகி வெளியேற வேண்டிய கழிவுகள் வெளியேறாமல் உள்ளேயே தேங்கிடுச்சுன்னு சொன்னால் அங்கே பிரச்சனை இப்போ வெளியேறும் சக்தி அதிகமாக இருக்கிறது ஈர்ப்பு சக்தி பற்றலைன்னு வச்சுங்க அங்கேயும் பிரச்சனை அப்போ ரெண்டு சமநிலையில் இருந்தால் தான் அங்கேயும் நல்லாயிருக்கும் இதைத்தான் இதை சமநிலைப்படுத்துவது தான் அந்த அக்கப்பஞ்ச தத்துவம் இப்போ நாமெல்லாம் உங்களுக்கு அந்த கிளாஸ் நடத்தியிருக்கோம் அக்கப்பஞ்ச தத்துவமே என்னது பேலன்சிங் ஆஃப் எனர்ஜி என்று சொல்வார் உடலில் ஓடிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய சக்தி ஓட்டங்கள் சமநிலை அடையற்றும் என்று சொல்லுவோம் இதுதான் சங்கல்பம் உடல் ஆரோக்கியத்தில் அந்த சக்தி ஓட்டங்கள் சமநிலை அடையற்றும் என்று சொல்வார் அதான் பேலன்சிங் சமநிலை இப்போது அப்போ அதுலேயும் சமநிலை இருக்கிறது அப்போ எல்லா இடத்துலையும் இந்த சமநிலை என்பது வேண்டும் இப்போது இந்த பிரபஞ்ச இயக்கமே ஒரு சமநிலை என்ற ஒன்று இல்லை என்று சொன்னால் இந்த கோள்கள் சூரிய மண்டலங்கள் எல்லாம் அதனதனது பாதையிலே சரியாக சென்று கொண்டிருக்கிறது அல்லவா அது எப்படி கரெக்டாக இருக்குது உன்னோட ஒன்றும் மோதிக்கலை அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ஒவ்வொன்றுலையும் இருக்கக்கூடிய ஆற்றலில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சமநிலை தன்மை தான் அப்படி இயங்கி கொண்டிருக்கிறது எல்லாத்துலேயும் ஒரு சமநிலை இருக்குது அந்த ஈர்ப்பு ஆற்றல் தள்ளு மாற்றல் என்ன அந்த இரண்டு நிலை அப்போ அதுதான் எப்பொழுது இயக்கம் என்று வந்து விட்டதோ அப்போ இரண்டு நிலைகள் எப்பொழுது இறைநிலையாக இருக்கிறதோ அங்கே ஒரே நிலை இயக்கம் என்று வந்து விட்டால் அங்கே இரண்டு நிலை தான் அதில் உச்சகட்டமான மனிதன் நிலை அப்போ மனிதன் நிலையில் மட்டும் அந்த இரண்டு நிலையில் இப்போ இவன் இவன் என்ன போட்டான் புற வாழ்க்கை மட்டும்தான் வாழ்க்கை என்று பார்த்து விட்டான் நக வாழ்க்கையை விட்டு விட்டான் ஒன்றை நெக்லெக்ட் பண்ணிட்டான் ஒன்றை நெக்லெக்ட் பண்ணோம்னா என்ன ஆகும் அக்கப்பஞ்ச தத்துவத்தில் சொல்லுவாங்க இந்த ரெண்டு எனர்ஜியில் ஒரு எனர்ஜி முழுமையாக ஜீரோ ஆகி இன்னொரு எனர்ஜி முழுமையாக ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் மரணம் என்று சொல்லுவார்கள் மரணமாகிவிடும் என்று சொல்வார்கள் அந்த நாடி பரிசோதனை செய்யும் போது அந்த ஆறு இன் நாடிகளும் ஆறு யாங் நாடிகளும் பார்ப்போம் அதாவது அந்த கழிவை வெளியேற்றக்கூடிய அது ஜோடி உறுப்புகள் என்று சொல்லுவோமே இப்போ நுரையீரல் என்று சொன்னால் பெருங்குடல் என்று சொல்லுகிறோமே அது போல் அந்த ஐந்து இன் ஆர்கன்லேயும் எனர்ஜி ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நிறைய வந்து அந்த யாங் ஆர்கனில் முழுவதும் ஜீரோ ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னால் கூடிய விரைவில் மரணம் நிகழப்போகிறது என்பதை சொல்லிவிட முடியும் அப்படி ஒரு நாடு இருக்கிறது என்று சொன்னால் அப்படி இருக்கக்கூடிய நாடி ஒரு முறை ஒரு மருத்துவமனையில் பார்த்து விட்டு இவரை உடனடியாக டிஸ்சார்ஜ் செய்து நீங்கள் வீட்டுக்கு கொண்டு போய்விடுங்கள் என்று சொல்லிவிட்டேன் இரவு ஏழு மணிக்கு சொல்கிறேன் அவங்க டாக்டர்கிட்ட சொல்லி சமாதானப்படுத்தி பத்து மணிக்கு டிஸ்சார்ஜ் பண்ணுறாங்க வீட்டுக்கு போகிறாங்க ம இரவு இரண்டு மணிக்கு உயிர் பிரிந்து விட்டது அந்த உயிர் வீட்டிலே பிரிய வேண்டும் என்பதற்காக நீங்கள் சீக்கிரம் எடுத்துகிட்டு போங்கன்னு சொன்னோம் அந்த மரணம் என்பதற்குரிய அந்த நிலை தெரிந்தது அங்கே என்ன இல்லை அந்த ஒரு பக்கம் தேங்கினால் அது மரணம் என்ற ஒரு நிலைக்கு வந்து விடுகிறது இப்போ மனித வாழ்க்கை அப்படித்தான் இருக்கிறது என்னாச்சு அந்த அக வாழ்க்கை என்பதை நெக்லெக்ட் பண்ணி உதாசீனப்படுத்தி விட்டு புற வாழ்க்கை மட்டும்தான் வாழ்க்கை என்று போய்கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு நிலைக்கு இப்பொழுது போய்கொண்டிருக்குதோ பாருங்கள் அப்போ என்ன ஆகும் பெரிய அழிவை சந்திக்க வேண்டிய ஒரு நிலை வரும் ஆனால் முன்னாடி நம்ம முன்னோர்கள் காலத்திலெல்லாம் அப்படி இல்லை இன்னும் கலந்த ஒரு வாழ்க்கையாக இருந்தது அது பக்தியிலே இணைத்து கொடுத்தார்கள் பெரியவர்கள் நமக்கு கொடுத்த புராணங்கள் இதிகாசங்கள் எல்லாவற்றிலையும் இதை கலந்து கொடுத்தார்கள் அகம் புறம் இரண்டையும் சமநிலையாக இருக்கக்கூடிய அளவுக்கு அவை கலந்து தான் கொடுத்தார்கள் இரண்டும் சமநிலையாகத்தான் இருந்தது ஆனால் இப்பொழுது இந்த விஞ்ஞானம் எவ்வளவு அதிகமாக வளர்ந்ததோ அப்போ அது என்ன ஆயிடுச்சு அந்த விஞ்ஞானத்தின் உச்சத்துக்கு போனவர்கள் எல்லாம் புறந்தான் வாழ்க்கை இதுதான் வாழ்க்கை இந்த பொருள் பயமான இந்த வாழ்க்கை புற வாழ்க்கை மட்டும்தான் வாழ்க்கை 
அகமென்று ஒன்று இல்லை என்று சொல்லிவிட்டார்கள் அப்ப அகற்றுக்குள்ளாக இருக்கக்கூடிய அந்த பாவம் பதிவு கர்மவினை என்று சொல்லி அப்படி ஒன்று இல்லை என்றே இன்று வாதாடக்கூடியவர்கள் இருக்கிறார்கள் அப்படி என்று சொன்னால் ஏன் ஒவ்வொரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையும் வேறு வேடாக இருக்கிறது ஒவ்வொருவருக்கும் வாழ்க்கையில் வித்தியாசமான விளைவுகள் வருவதற்கான காரணம் என்ன என்று கேட்டால் அது அவனவனுடைய திறமை அறிவை பொறுத்து இருக்கிறது என்று சொல்லிவிடுகிறார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் அப்படி சொல்கிறவருக்கு பார்த்தோம்னா ஏகப்பட்ட பெரிய நோய் வருது அப்போ ஏன் வந்துச்சு அப்படின்னு கேட்டோம்னா அவருக்கு காரணம் சொல்ல தெரியவில்லை அப்போ இந்த அகம் என்பதை இன்று அந்த சமுதாயத்துக்கு அக வாழ்க்கை என்பதை சொல்லவே இல்லை இதற்கு காரணம் என்ன என்று சொன்னால் இதை நிரு விஞ்ஞானம் நிரூபிக்கவில்லை நிரூபித்தால்தான் நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்வோம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரே ஒரு நிலை நல்ல பாருங்கள் இந்த அவர் கேள்வி கேட்டுக்கிட்டே போனார் கடைசியில் மகிழ்ச்சி என்று சொன்னானே அந்த மார்க் வாங்கி அட்மிஷன் வாங்கி சம்பளம் வாங்கி பொருள் வாங்குகிற வரைக்கும் எல்லாமே நிரூபிக்க முடியும் கடைசியாக அது எனக்கு மகிழ்ச்சி தருகிறது என்று அந்த பையன் சொன்னானே எங்கே அது அந்த மகிழ்ச்சியின் அளவை எங்கேயாவது அளந்து சொல்ல முடியுமா என்று கேட்டு பாருங்கள் மற்றது எல்லாத்தையும் அளந்து சொல்லிடலாம் இந்த கேம்பஸ் இன்டர்வியூவில் இந்த வேலைக்கு போய் இந்த கம்பெனியில் போனால் இவ்வளோ சம்பளம் இவ்வளோ சம்பளம் வாங்கினா இவ்வளோ பொருள் இப்படிப்பட்ட பொருள் வாங்கினா எல்லாம் சொல்லிடலாம் அதில் வரக்கூடிய அந்த மகிழ்ச்சியை அளந்து எத்தனை டிகிரி அப்படின்னு உங்களால் அளக்க முடியுமா நிறுவனம் செய்ய முடியுமா முடியாது முடியாது அப்போ என்ன சொல்லுவீங்க விஞ்ஞானத்தில் அப்போ அது மகிழ்ச்சி என்பதே இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்களா அளக்க முடியலையே அந்த உணர்வை அளக்கிறது கட்டிலேயே அப்போ அந்த மாதிரி இப்போ என்ன இப்போ மனதை மனதனுடைய ஃப்ரீக்குவன்சி அளக்கக்கூடிய அளவுக்கு தான் இப்போ வந்திருக்கு அவ்வளோதான் வந்திருக்கு ஆனால் அந்த அமைதி உணர்வை எல்லாம் அதை நடப்பதற்கு கருவியே இல்லை மகர்ஷி ஒரு முறை ஹைதராபாத்தில் அவங்க இந்த மனதை மனதனுடைய ஃப்ரீக்குவன்சி அளக்கிறதுக்குரிய அந்த டெஸ்ட்டில் போய் உட்காந்தாங்க உட்காந்துட்டு அவங்க என்ன சொன்னாங்க உமா அம்மாவை கூப்பிட்டு அம்மா நீங்கள் துரியாதீதம் தவ நடத்துங்கம்மா இவங்க இதெல்லாம் இந்த எக்யூப்மெண்ட்லாம் மாட்டிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி உமா அம்மாவை துரியாதீதம் நடத்த சொன்னார்கள் அவ அப்படியே ஆக்கினை ஆக்கினை வரும்போது அந்த மனதனுடைய ஃப்ரீக்குவன்சி ஆல்ஃபா லெவலுக்கு வர்றது அந்த மீட்ரு காமிக்குது அப்படியே வந்தாங்க துரியம் தீட்டா லெவல் வந்துடுச்சு அப்படியே சக்திகளம் அப்படியே டெல்டா லெவலுக்கு போகுது அப்படியே என்னாச்சு அப்படியே சக்திகளத்தை தாண்டி அந்த இறைநிலையோடு அவர் மனதை இணைத்து கொண்டார் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா இது இந்த மிஷின் வந்து லோ லெவலில் எங்கே காமிக்கணும் ஒன்று டு மூணு காமிக்கணும் இல்லையா இந்த மிஷின் நாட் ஒர்க்கிங் அது வேலை செய்யாமல் நின்று போச்சு வேலை செய்யாமல் நின்று போச்சு அப்போ அவங்க என்ன பண்ணுனாங்கன்னா ஆஹா சாமிஜிக்கினுடைய அந்த மன அலைச்சலில் நம்ம எந்த அளவுக்கு போகிறாருன்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணுங்கிறதுக்காக நம்ம டெஸ்ட் பார்த்தோம் இந்த நேரத்தில் பார்த்து இந்த மிஷின் ரிப்பேர் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு அவங்க மிஷின் ரிப்பேர் ஆகிடுச்சு போல் இருக்கு அது ஸ்ட்ரக் ஆகி நின்று போச்சு போல் இருக்குன்னு நினச்சிட்டாங்க நினச்சிட்டாங்க நினச்சிட்டு என்ன பண்ணாங்க அம்மா இந்த மிஷின் வந்து ரிப்பேர் ஆகி போச்சுமா அது வேலை செய்யலை நாட் ஒர்க்கிங் அதனால் நீங்கள் தவத்தை நிறைவு செய்து கொள்ளுங்கள் அப்படின்னு உமா அம்மாட்ட சொல்கிறாங்க உமா அம்மா அப்படியே என்ன பண்ணுறாங்க சிவகலத்திலிருந்து அப்படியே மீண்டும் சக்திகளம் அப்படின்னு வர்றாங்க அப்படியே சக்திகளத்திலிருந்து அப்படியே ஒடுங்கி ஒடுங்கி சூரியன் வர்றாங்க பாருங்க அங்கே என்ன ஆயிடுச்சு அந்த ஸ்ட்ரக் ஆகி போய் வேலை செய்யாமல் ரிப்பேர் ஆகி போய் நின்றுச்சுன்னு நினச்சாங்களே அதே மிஷின் திரும்ப ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிருச்சு சக்திகளத்துலேருந்து இறங்க இறங்க திருப்பி ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிருச்சு ஆகா திருப்பி ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படின்னு பார்க்குறாங்க அப்போ தான் தெரியுது கீழே இறங்கி வர 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 கரெக்டாக வந்து அந்த ஆல்பா லெவலில் வந்து முடிச்சுட்டாங்க தவத்தை அப்போ ஒரு இடத்துக்கு மேலே அந்த கருவியால் 
மகர்ஷி அவர்களது அந்த உணர்வை அளப்பதற்கு அந்த விஞ்ஞான கருவியால் இயலவில்லை அது என்னால் முடியலப்பான்னு நின்று போச்சு இப்படி ஒரு அனுபவம் மகர்ஷி கிடைத்தது இது ஹைதராபாத்தில் நடந்தது அப்போ அந்த அளவுக்கு இதை அளந்து அந்த அக வாழ்க்கையின் அக உணர்வை அளப்பதற்கு கருவி இல்லை விஞ்ஞானத்தில் இல்லை அப்படின்ற நான் நிரூபணம் இல்லை என்று சொன்னால் அது இல்லை என்று சொல்லிவிட முடியுமா அப்படியெல்லாம் சொல்ல முடியாது கண்ணால் காண்பது மட்டும்தான் என்று சொன்னால் அதை கண்ணால் காணக்கூடிய அளவு என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுதான் இவ்வளவுதான் நம்மளால் பார்க்க முடியும் அப்போ அதற்கு மேல் அது நம் புலன்களால் காண இயலாது புலன்களால் புலன்களின் வழியாக உணர இயலாது ஆனால் நேரடியாக மனதால் உணர முடியும் இங்கே தான் தியானங்கிறது வருது நல்லா பாருங்கள் புலன் மூலமாக உணரக்கூடியது அதே மனம்தான் உணருது எதையுமே இப்போ இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அதை பெருக்காட்டியின் மூலமாக பெருக்கி 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 மிக துல்லியதை கூட உணரக்கூடிய அளவுக்கு அதை பெருக்காட்டி பயன்படுத்தி பண்ணுறாங்க அந்த பெருக்காட்டியில் பெருக்கி எதன் மூலமாக பார்க்கிறார்கள் இந்த புலன் மூலமாக மனதில் பார்க்கிறார்கள் ஆமாம் ஆனால் அது ஒரு அளவில் தான் அந்த அகத்தை உணர முடியும் ஆனால் அதற்கு மேல் இந்த புலன் வழியாக மனம் உணர முடியாது இப்போ இறுதியாக நம்ம என்ன இப்போ இன்றைக்கி உணர்ந்து கொள்கிறோம் என்று சொன்னால் புலன் வழியாக மனம் உணர முடியாத ஒரு அக உணர்வு இருக்கிறது அல்லவா அவ்வளவு நுணுகிய நிலையில் இருக்கக்கூடியதெல்லாம் இருக்கிறது அல்லவா அது எல்லாத்தையும் புலன் வழியாக அந்த மனம் செல்லாமல் நேரடியாக சென்றால் உணர முடியும் இதாங்க ஆன்சர் மனம் நேரடியாக அப்போ மகான்களும் சித்தர்களும் என்ன பண்ணாங்க புலன் வழியாக போய் உணர்றதுக்கு பதிலாக நேரடியாக மனதை கொண்டு மனதால் உணர்ந்தார்கள் அப்போ புலனை விட்டுட்டு இந்த மனம் நேரடியாக ஒடுங்கி செல்லும்போது அதையும் உணர முடியும் அப்படி உணர்ந்தது தான் மகர்ஷி அவர்கள் அந்த விண் என்னும் நுண்துகழ்ங்கிறத கூட சொல்கிறாரு அதையும் தாண்டி சுத்தவெளி என்பதையும் உணர்ந்து சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு அந்த மனதால் ஒடுங்கி சொல்ல முடியும் அதுதான் மனதின் ஒடுக்கம் மனம் புலன்களின் வழியாக இல்லாமல் நேரடியாக அந்த மனதின் உணர்வு திறன் இருக்கிறதே அது சுத்தவெளி வரை அத்தனையும் உணர முடியும் எந்த ஒன்றை அறிந்திடில் இறைவன் முதல் உயிர் வரை எல்லாவற்றையும் உணர்த்துமோ அதுவே காந்தமாக சொன்னாரே அந்த காந்தமாகிய ஜீவகாந்தம் தான் மனமாக இருக்கிறது அது நேரடியாக உணர்ந்தால் எது வரைக்கும் உணர முடியும் இறைவன் முதல் உயிர் வரை எல்லாவற்றையும் உணர முடியும் அப்படி உணர்ந்த சித்தர்கள் தான் இத்தனை இரகசியங்களையும் சொல்லியிருக்கிறார்கள் அவர்கள் உருவாக்கியது தான் ஆ மாபெரும் அந்த சித்த மருத்துவங்கள் எப்படி கண்டு உணர்ந்தார்கள் அந்த மூலிகைகளினுடைய அந்த குணாதிசயங்கள் எப்படி உணர்ந்தார்கள் ஒவ்வொன்றையும் எப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையில் அந்த ஞானத்தின் மூலமாக உணர்ந்திருப்பார்கள் அப்போ விஞ்ஞான கருவி கொண்டு உணரக்கூடிய அளவு ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு தான் அதை கடந்து உணர வேண்டும் என்று சொன்னால் அந்த புலன்களை விடுத்து மனம் நேரடியாக ஒடுங்கி உணரக்கூடிய நிலையில் தான் அதை உணர முடியும் அப்படி நேரடியாக உணர்வதற்கான ஒரு பயிற்சி பாதைதான் தியானம் அதனுடைய பயிற்சி தான் தியான பயிற்சி அந்த தியானத்துக்கு தான் நாம் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் முயற்சி இப்போது நம்மளாம் இன்னும் தியானத்தின் உச்சத்துக்கு போகல தியானத்தின் உச்சத்தில் போய் பார்க்கும்போது நமக்குள்ளாக அந்த உணர்வு தெரியும் எப்போ அதிக நாள் தியானம் செய்து கொண்டிருந்தால் நமக்கே அந்த உள்ளுணர்வு என்பதன் மூலமாக பல ரகசியங்கள் நமக்கு தெரிகிறது என்று சொன்னால் அதற்கு காரணம் நேரடியாக மனம் அங்கு போகும்போது இதைத்தான் அவர் கீதையிலே இதில் கீதாச்சாரத்திலே பகவத்கீதையிலே கிருஷ்ணன் என்ன சொல்கிறார் கேள்வியும் நானே பதிலும் நானே என்று சொல்கிறார் கேள்வியை 
நீங்கள் உங்களுக்கு உள்ளாக போட்டு விடுங்கள் உங்களுக்குள்ளாக போட்டு விடுங்கள் புலன் மூலமாக ஒரு பேராசிரியரிடம் இப்போ கேள்வி கேட்குறீங்க இப்போ என்னிடமே கேள்வி கேட்குறீங்க எப்படி வாயின் மூலமாக கேள்வி கேட்குறீங்க புலன் மூலமாக கேள்வி கேட்குறீங்க இதை கேட்காமல் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் அந்த கேள்வியை அப்படியே மனதின் உள்ளாக உள்ளே போட்டுருங்க கேள்வியை உள்ளே போட்டுருங்க கேள்வியை உள்ளே போட்டுருங்க உங்களுக்கு உள்ளாக உள்ளே சென்று விட்டது கேள்வி இப்போ என்னாச்சு அந்த கேள்வியும் நானே பதிலும் நானே இரண்டுமே நானாகத்தான் இருக்கிறேன் என்று கிருஷ்ணன் சொல்கிறார் அப்போ என்ன ஆகிறது அங்கே உள்ளே சென்ற அந்த கேள்வியே பதிலாக எழுந்து வரும் அதுதான் உண்மையான பதிலாக இருக்கும் என்று சொல்வார்கள் அப்போ அப்படிப்பட்ட ஒரு உணர்வை கொடுக்கக்கூடியது தவம் இது எப்போது இந்த கேள்வியை நம்ம உள்ளே போட்டோம்னா எப்போ அது பதிலாக வரும் அப்படின்னு சொன்னால் எல்லாருக்கும் வராது தியானம் செய்பவர்களுக்கு தியானம் செய்து 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 அந்த அக வாழ்க்கை வாழ்ந்து 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 நன்கு பழகியவர்களுக்கு மட்டும்தான் கிடைக்கும் அந்த கேள்வியே பதிலாக வரும் அப்படி இல்லைன்னா கேள்வி கேள்வியாகவே நின்றுக்கிட்டு இருக்கோம் நின்றுக்கிட்டு இருக்கோம் அந்த அடிப்படையில் இந்த தியானம் என்பது புற வாழ்க்கை அக வாழ்க்கை இரண்டையும் சமநிலையை படுத்தக்கூடிய ஒன்றாக அமைகிறது அந்த சமநிலை உணர்வை உணர்வதற்கு தியானம் செய்தே ஆக வேண்டும் அதுதான் தியானம் தியான பயிற்சி அனைவரும் தியானம் செய்வோம் ஆழ்ந்த உள் உணர்வை ஆனந்த உணர்வை அக உணர்வை அமைதி உணர்வை அனைவரும் உணர்வோம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன்